హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను వచ్చేసి వంకాయ ప పులుసు పచ్చడి చేస్తున్నానండి దీనికోసం తెల్ల వంకాయలు పెద్దవి తీసుకున్నాను మూడు కాల్చుకుంటున్నాను నేను డైరెక్ట్గా పొయ్యి మీద కాల్చుకుంటున్నాను కొంతమంది ఏంటంటే ఆయిల్ రాసి పెనం పెట్టి పెనం మీద కాలుస్తారు బట్ నేనైతే డైరెక్ట్గా స్టవ్ మీదే కాలుస్తున్నాను మనకి మధ్య మధ్యలో ఉడికిందో లేదా అనేటటువంటి స్పూన్తో చెక్ చేసుకుంటున్నాను సో పూర్తిగా కాలేక తొక్క తీసేసి ఒక గిన్నెలో వేసుకున్నాను మీరు కొంచెం చూడండి మధ్యలో పురిగి ఏదైనా ఉన్నా మీకు ఆ పార్ట్ రిమూవ్ చేసేయాల్సి వస్తే రిమూవ్ చేసేయండి లేతగా ఉన్నాయి ఏం పురుగు లేవు నేను అందుకే చెక్ చేసేసి ఒక గిన్నెలో వేసి ఇలా పిసికేసుకుంటున్నాను పచ్చి పులుసు అని ఎందుకు అంటారు అనేది కూడా మీరు ఈరోజు చూడండి కాల్చి మనం ఇలా చేస్తే వీటిని పచ్చి పులుసు అంటారు అనమాట ఆల్రెడీ నేను సింపుల్గా చేసుకునే పచ్చి పులుసు రెసిపీ చూపించాను ఆనియన్స్ అవి వేసుకొని నేను దీన్ని ఇలా పిసికేసిన తర్వాత దీంట్లో కొంచెం వాటర్ కావాల్సినంత పులుపు కావాల్సినంత చింతపండు పుల్ల కూడా వేస్తున్నాను సో ఇది కొంచెం పులుపులుగా వంకాయ ఏం తగలదండి వంకాయ అంతా స్మాష్ అయిపోయి ఉంటుంది కనుక ఏమీ మీకు వంకాయ వేసినట్టుగా తగలదు సో పిల్లలు కూడా చాలా ఇదిగా తింటారనమాట టేస్టీగా ఉంటుంది పుల్లగా ఉంటుంది కనుక కొంచెం వెరైటీగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను సో ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా ఉంది అని చెప్పండి నేను దానికి కొంచెం పుల్ల ఎక్కువైందేమో అని చెప్పేసి వాటర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను యాడ్ చేసి మనకు కావాల్సినంత కన్సిస్టెన్సీలో చేసాక ఇప్పుడు తాలింపు వేసుకోవాలి తాలింపు ఎలా వేసుకోవాలి అనేటటువంటి చెప్తున్నాను ఫస్ట్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత దీంట్లో ఉప్పు పసుపు వేసుకోండి మనం ఏదైతే మనకు కావాల్సినంత కన్సిస్టెన్సీకి వచ్చిన లిక్విడ్ వరకు వచ్చిన తర్వాత దీనికి ఉప్పు పసుపు కావాల్సినంత ఉప్పు ఇప్పుడే యాడ్ చేసేసుకోండి లాస్ట్లో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఉప్పు పసుపు వేసేసుకున్నాక కలిపేస్తున్నాను గరిటతో నెక్స్ట్ తాలింపు వేస్తాను అండ్ ఇది ఎంతమందికి తెలుసు మీరు ఏదైనా మార్పులు చేర్పులు చేస్తే కూడా నాకు కింద కమెంట్ సెషన్లో చెప్పండి ఇంకేమైనా ఎక్కువ చేసినా నేను ఏమైనా తక్కువ చేసినా దానికోసం తాలింపు కోసం వచ్చేసి నేను ఆవాలు జీలకర్ర ఆయిల్ పెట్టేసుకుని బాండీలో వేసుకున్నాను అనమాట నేను రెండు వెండి మిర్చి కూడా వేసుకున్నాను నేను సిజర్స్తో ఎందుకు కట్ చేస్తానంటే పాప ఉంది కదండి సడన్గా ఏమైనా తనని ఫేస్ కాదైనా తుడిచినప్పుడు మండిపోతుందని చెప్పేసి సిజర్స్ వాడతాను నాకు చేత్తోనే అలవాటు బట్ పాప ఉందని చెప్పేసి నేను సిజర్ వాడుతున్నాను ఎండిమిరపకాయలు కట్ చేయడానికి నెక్స్ట్ కరివేపాకు వేసాను కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేగిన తర్వాత సన్నగా పచ్చిమిరపకాయలు తరుక్కోవాలండి చాలా సన్నగా తరుక్కోవాలి అండ్ చూసుకొని మీకు కారానికి నేనైతే ఇక్కడ ఫోర్ వేసుకున్నాను అలాగే త్రీ ఆనియన్స్ వేసుకున్నాను అవి కూడా బాగా సన్నగా తరుక్కోవాలి ఇంకా ఎంతవరకు సన్నగా తరుక్కోగలిగితే మనకు అంత బాగుంటుంది అనమాట ఇది ఇవి కొంచెం వేగిన తర్వాత నేను లాస్ట్లో కొంచెం కొత్తిమీర కూడా నేను మధ్యలోనే యాడ్ చేసేస్తానని చెప్పాను కదా సో నేను కొత్తిమీర కూడా పైన ఏం వేయలేదు వేగేటప్పుడు పోపు వేగేటప్పుడే వేసేసాను అనమాట వేసేసి కలిపేశాను సో ఇది కొంచెం మెత్తబడిన తర్వాత ఆనియన్స్ మరీ మెత్తబడిపోకూడదు కొంచెం క ఉడికిన వెంటనే ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉడికిన వెంటనే నేను పులుస్ అనేది వేసేసి కలిపేస్తున్నాను ఒకసారి ఇక్కడ సాల్ట్ చెక్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట సాల్ట్ సరిపోయింది దీన్ని నేను మళ్ళీ గిన్నెలోకి మార్చేసి ఒకసారి వేడి చేసి కొంచెం పుల్లగా పులుపు కనుక ఎక్కువ అయితే వాటర్ యాడ్ చేశాను నేను సో నాకు ఇక్కడ కొంచెం పులుపు ఎక్కువైందని ఉప్పు కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి ఒక్కసారి మరగనిచ్చి దింపేశాను యాక్చువల్గా అయితే ఇలా దింపేసినా సరిపోతుంది నేను గిన్నెలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసి ఆపేశాను అనమాట సో ఇదేనండి నా పచ్చి పులుసు వంకాయ పచ్చి పులుసు సో మీరైతే ఎలా చేస్తారు అనేటటువంటిది నాకు డిస్క్రిప్షన్లో చే చెప్పండి అండ్ మీరు కూడా ఇలాగే చేస్తే ఎంతమందికి ఈ పచ్చి పులుసు అనేది తెలుసు అనేది కూడా నాకు చెప్పండి అండ్ అంతేనండి ఈ రోజుకి సో ఎలా ఉంది ఈ రెసిపీ అనేది నాకు చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ బాయ్